tres lindas variedades de Lopopora. Son famosos cactus sin espinas, comúnmente conocidos como peyote. El tallo es a menudo verde glauco, verde azulado, opaco o verde grisáceo, globular o algo aplanado, con una parte superior lanosa. El resto, enterrado, es de origen hipocotilar y lleva raíces delgadas fusiformes. En épocas de sequía, la parte aérea del tallo se encoge al perder agua por evaporación, quedando casi enterrada o muy pegada al suelo, emergiendo al hidratarse al llegar las primeras lluvias. Son especies de crecimiento lento, pero de rápida reproducción. Número 10. Lopopora williamsi. Es una pequeña planta con alborotados penachos en lugar de púas, que raramente alcanzan los 3 a 4 centímetros sobre la superficie del suelo. Es natural del suroeste de Texas y México. Crece en desiertos llenos de arbustos y prefiere los suelos calizos. En la actualidad en Texas se ha sobrecosechado y su hábitat se usa cada vez más para la ganadería. Está clasificado como especie en peligro de extinción. Crece extremadamente despacio, aunque los cultivos son más rápidos y sus cactus maduros con flores tardan un poco menos de tres años a formarse a partir de la semilla. Necesita un ambiente lo más seco posible, sobre todo durante el periodo de parada invernal. Resiste bien el frío, a condiciones de que sea seco. Es sumamente amargo y muchas personas sienten náuseas antes de percibir el comienzo de sus efectos psicoactivos. Número 9. Lopopora difusa. También conocido como peyote de Querétaro, es una especie de la familia Cactaceae. Este cactus es endémico de México, zona sur del estado de Querétaro. La distribución en el estado de Hidalgo es apenas marginal, ya que se presenta muy cerca de la colindancia del estado de Querétaro. Sus tallos son de aspecto rupícula, algo aplanado, de 2 a 7 centímetros de altura y de 5 a 12 centímetros de diámetro, de consistencia suave y suculenta de color verde amarillento. La especie presenta pequeñas aereolas circundantes de 2 a 3 milímetros de diámetro. Las plantas son de color amarillo verde, con costillas y surcos poco marcados. La raíz con forma de tubérculo no es muy profunda, pero es amplia y plana. Las flores son generalmente de color blanquecino a blanco amarillento. Número 8. Lopopora williamsi caespitosa. Está presente en el hábitat y crece en un área que se extiende desde el desierto de Chihuahua hasta las llanuras del sur de Texas. Este nombre se usa para indicar una serie de clones de origen hortícola caracterizados por una producción más o menos acentuada de brotes axilares que con el tiempo crecen y forman enormes cojines. Las plantas llamadas caespitosa se reproducen vegetativamente y con frecuencia son híbridas. En el hábitat silvestre las plantas solitarias y aglomerantes están presentes y no es raro encontrar en la bandeja de plántulas. Algunos caespitosos producen docenas de brotes muy pequeños, cada uno de ellos nunca alcanza la dimensión de una planta con flores, por lo que son estériles y pueden reproducirse exclusivamente por esquejes. Número 7. Lopopora coeresi. Crece alrededor de las afueras de Querétaro, México y se extiende en una gran cuenca plana entre el río Verde en San Luis Potosí y Tula en Tamaulipas. Esta especie está restringida principalmente a lechos de lagos poco profundos en los sedimentos aluviales suaves de la cuenca, sin drenaje y queda totalmente cubierta por el agua durante días, sino semanas durante la temporada de lluvias. Es un cactus globular sin espinas, con una gran raíz y una flor muy interesante, con franjas de color rosa a parduzco. Aunque esta especie generalmente crece como una planta de una sola cabeza en su hábitat nativo, en el cultivo, con el tiempo, las crías comienzan a mostrarse. 
Puede ser que esta sea una de las raíces tuberosas más grandes y profundas en comparación con otras del género de Lopopora de la misma edad. Número 6. Lopopora jordaniana. Es un cactus aplanado y aglomerado. Lentamente forma pequeños grupos de hasta 15 centímetros de diámetro. El origen de esta variedad es desconocido, pero es muy probable que sea un híbrido producido en vivero. Es un pequeño cactus aglomerado con una gran raíz. La mayor parte de esta planta crece bajo tierra y forma grupos que pueden alcanzar los 18 centímetros de diámetro. El color se ve más oscuro. Este tipo tiene un color verde oscuro muy saludable, mientras que la mayoría de los lopoporas son de gris a azul. La flor es de color violeta o rosa oscuro. Esta especie tiene espinas, lo cual es muy raro. Es autoestéril, lo que significa que necesita un donante de polen para obtener semillas. Número 5. Lopopora frixi. Esta especie tiene un rango muy limitado alrededor de la laguna, cerca de Viesca, en el estado de Coahuila, norte de México. Se encuentra creciendo en dos hábitats muy diferentes, en llanuras con matorral xerófilo, en laderas de piedra caliza y cimas de montaña. La especie es muy abundante en hábitat apropiado. La recolección ilegal para producir ungüentos representa una amenaza para esta especie. Es un cactus sin espinas geofítico, en forma de botón, con una gran raíz de grifo y solo la parte apical del tallo expuesta al nivel del suelo. Los tallos son típicamente anchos y aplanados y con el tiempo se puede producir grandes grupos de hasta 40 centímetros de ancho mediante la ramificación lateral repetida del tallo original y sus ramas. Los tallos comienzan a ramificarse cuando una planta con una sola corona alcanza el tamaño de un plato grande. Número 4. Lopopora Alberto Bochtechi. Crecen en sedimentos aluviales en un ambiente muy seco, en una depresión plana inundada estacionalmente y casi privada de cualquier vegetación visible. Las plantas son imperceptibles. Es solo en periodos húmedos que estas plantas se vuelven visibles a medida que absorben la humedad y se hinchan. El tallo se agranda empujando la corona fotosintética por encima del nivel del suelo y florece algunas semanas después de la lluvia. Es una planta fascinante, muy críptica, geofítica, con una raíz subterránea hinchada, caracterizada por su tamaño distintivamente pequeño. Es la lopopora más pequeña. Las plantas adultas generalmente alcanzan solo unos 2 centímetros de diámetro. Tiene la raíz en forma de nabo, en su mayor parte enterrado en el suelo. Número 3. Lopopora lutea texana. Crece en un área que se extiende desde el desierto de Chihuahua hasta las llanuras del sur de Texas. A cada lado del medio y bajo Río Grande hacia el sur hasta el estado mexicano de San Luis Potosí. Extensas masas de peyote se encuentran en las colinas bajas y rocosas de los condados de Star, Zapata, Webb y Jim Hot del sur de Texas. Crecen aislados o en grupos, generalmente en desiertos calcáreos, en laderas rocosas o en lechos de ríos secos. Esta forma local tiene tallos pruinosos muy grises con numerosas costillas planas. En el cultivo se forman hermosos mechones largos de lana de las aereolas. Es de crecimiento lento debido a la raíz de grifo, son muy propensos a la pudrición. Por lo tanto, use compost altamente arenoso y con mucho drenaje. Número 2. Lopopora williamsi cristata. Son algunos de los cactus con crestas más llamativas y económicas. Muestran diferentes formas de cresta. Cada una de ellas tiene su propia fascinación particular. La causa de la cresta no se explica completamente. Los biólogos no están de acuerdo sobre por qué algunos aguaros crecen de esta forma inusual. Algunos especulan que es una mutación genética. Otros dicen que es el resultado de un rayo o daño por congelación. El punto de crecimiento del tallo ha cambiado de un punto geométrico a una lineal, que se pliega y ondula a medida que la cresta se expande. Aunque
aunque estas lopoporas con crestas son algo raras, la cresta ocurre naturalmente en todo el rango de la lopopora y se puede encontrar entre muchas especies de cactus. Número 1. Lopopora williamsi furixi variegata. Esta especie crece alrededor de la laguna cerca de Viesca en el estado Coahuila, norte de México. Es un cactus globular sin espinas con una raíz de grifo con un tallo gris verdoso pálido a amarillo verdoso. Generalmente sin costillas y surcos bien definidos. Tenga en cuenta que no puede tolerar la exposición prolongada a la luz del sol directo, especialmente los días más calurosos del verano. Por lo tanto, cultívelos a media sombra y bajo el sol filtrado. A veces se les ve como plantas injertadas, pero algunas también crecen bien en sus propias raíces. Riegue con moderación de marzo a octubre y manténgase perfectamente seco en invierno, a temperaturas de 5 a 15 grados centígrados. <música>